sitcom macam uh, Friends, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory. Aku rasa bukan aku seorang je suka sitcom-sitcom macam ni. Ramai dekat Malaysia ni yang suka dengan sitcom macam ni. Ada banyak lagi Seinfeld, Cheers yang dulu-dulu. Tapi yang aku memang betul-betul layan, uh, 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 macam tadi aku sebut lah, Friends, How I Met Your Mother, um, apa tadi? Uh, The Big Bang Theory, Two and a Half Men. Okay, ni antara sitcom yang memang aku layan daripada awal sampai habis. Memang even sampai sekarang pun, macam contohnya Friends, The How I Met Your, My- How I Met Your Mother, aku keep rerun. Setiap kali ada masa aku nak tengok, aku tak akan tengok lagi sekali sebab sitcom-sitcom ni adalah antara sitcom-sitcom yang memang uh, hook dekat kita punya feeling dan ada banyak macam sekarang ni ada banyak juga uh, sitcom-sitcom yang berkualiti macam uh, Modern Family, Brooklyn Nine-Nine, Community, uh, Community dah habis lah uh, akulah yang juga sitcom-sitcom ni tapi itu semua salah akulah kalau aku sebab aku start aku macam tu stop tengok lepas tu tak start balik nak start balik tu susah tengok kan so macam uh, sekarang susah nak cari sitcom yang kita boleh hook tau kadang-kadang ada sitcom yang kita layan first season dia best tapi masuk ke second season third season slow-slow kita rasa dah kurang interest kita untuk tengok uh, sitcom tu tetapi uh, baru-baru ni aku layan sitcom Kim's Convenience dekat Netflix dan uh, surprisingly, mungkin tak surprising dekat uh, certain people, aku suka sitcom ni. Satu, ok sekarang sitcom ni dah 4 season ya. Season yang keempat dia tayang pada Januari 2020 tahun ni, uh, Januari lepas lah. So sekarang dah habis sampai season 4 dan dia akan renew ke 2 season lagi uh, bulan uh, March. March 31 hari tu dia dia ada announce dia kata dia akan renew untuk lagi 2 season dan memang aku cakap betul masa aku tengok uh, dia senang senang je kita nak tahu sitcom tu adalah sesuai untuk kita ataupun tak kita tengok dan kita stuck kita rasa macam kita belong dengan sitcom tu kita rasa macam okey ini ini memang jiwa-jiwa aku lah kan ini memang jiwa kita lah dia punya jokes dia hit dia punya character the development dia punya character attachment benda paling penting sekali dalam sitcom adalah character attachment so bila kau tengok sitcom tu kau rasa macam attached dengan character tu kau rasa kau, kau feel the empathy kau feel kau feel apa yang character dalam sitcom tu rasa so sitcom ni buat aku rasa macam tu dan okey uh, Kim's convenience ni dia pasal uh, keluarga Kim ya uh, yang terdiri daripada uh, apa apa ni sang il kim iaitu bapaklah dia adalah storekeeper untuk kim's convenience kim's convenience adalah satu kedai runcit uh, dan ama ama uh, yong yong mi kim dia adalah isteri kepada apa tadi Uh, dan diorang ada dua orang anak iaitu Janet Kim dan Jang Kim Janet Kim dilakonkan oleh Andrea Bang dan Jang Kim pula dilakonkan oleh Simi Liu Simi Liu ni yang akan dikas yang bukan akan dikas, yang dah dikas sebagai Shang-Chi untuk filem uh, Marvel Studios nanti so maksudnya dia akan masuk dalam MCU dan uh, Andrew Fang sebagai Kim Chi uh, dan Nicole Power sebagai Shannon Shannon Ross ok Shannon ni adalah bos kepada Jang dan love interest kepada Jang manakala Uh, Kim Chi pula adalah kawan ataupun roommate kepada Jang ok, cerita dia memang sangat uh, similar dengan apa yang kita hadapi tau, sebab dia uh, filem kekeluargaan, action pula tu bila aku tengok filem ni dan dengan dia punya karakter-karakter dan karakter-karakter sampingan yang penuh dengan diversity penuh dengan berbagai bangsa kadang-kadang membuatkan aku rasa macam filem eh apa, sitcom ni macam dibuat di Malaysia, macam kita orang Malaysia pun kita boleh relate dengan sitcom ni dan kita boleh relate dengan apa yang terjadi dalam apa uh, isu-isu semasa yang terjadi dalam sitcom ni so macam uh, contohnya dia orang ni adalah orang-orang Korea, imigran uh, Korea, so macam Janet dengan Jang je yang lahir dekat Canada uh, yes, uh, cerita ni adalah daripada Canada, dia bukan US eh. uh, dan macam macam aku cakap tadi uh, best ni cerita ni, dia, kita boleh relate lah dengan dia, kita boleh relate dengan cerita ni kita, dia punya permasalahan dan pasal kekeluargaan, bila kau tengok sitcom dan kau tengok masalah kekeluargaan dalam ni kau rasa macam, eh benda ni memang pernah jadi kat aku lah, eh benda ni memang 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 betul lah jadi, so macam bila kau rasa bila benda tu terjadi dekat real life kau kau terus akan rasa attached dengan cerita ni tau, dan memang <laughs> kelakar jangan cerita macam aku kata tadi, dia punya karakter, karakter development awal-awal mungkin kau akan rasa macam ada sedikit cringy ke apa kan, dan macam yang watak, ialah watak baru nak develop tapi lama-lama bila kau tengok 
uh, watak makin makin bersesuaian dengan cerita dan lepas tu keluarlah beberapa scene-scene yang sengal, scene-scene yang kelakar dan uh, macam kau tengok mula-mula orang ni macam orang-orang biasa tapi lepas tu bila diorang buat kelakar kau teringat balik macam siri friends how make you mother diorang punya chemistry antara antara pelakon antara karakter dan yes salah satu lagi yang best adalah dia punya karakter sampingan karakter sampingan ini adalah contoh macam kawan-kawan kepada apa ya, uh, um, uh, kepada apa kawan kepada ama kawan Janet Jang uh, dan diorang punya klien-klien dekat dalam kedai runcit ni dan jujur cakap Uh, satu lagi season ni memang uh, sitcom ni dia satu uh, satu season cuma 13 episod so macam uh, satu episod ada 20, 20 30 minit nah, dalam setengah jam tu lah so macam tak 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 makan masa pun korang boleh aku pun aku layan cerita ni dalam masa 4 hari ke 5 hari untuk habiskan 4-4 season memang siap tengok dengan wife lagi macam rasa kau nak hilangkan, hilangkan boring, kau rasa macam nak bergelak ketawa, kau rasa macam nak hilangkan bosan, tengoklah cerita ni. Kau 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 rasa kau akan rasa macam uh, kau punya waktu tu well spend lah bila kau tengok sitcom macam ni. Memang serius aku kata kau akan attach dengan karakter-karakter dan macam ni dan kau akan attach dengan cerita dia. This is one of the sitcom yang berjaya menambat hati aku dan aku harap aku recommend dekat kau orang dan aku harap dapat menambat hati kau orang juga untuk menonton sitcom ni. Dan aku memang uh, menantilah lagi dua season yang akan datang dia pun baru habis so tahun depan lah nampaknya baru-baru akan ada yang season baru kan tak apa dan aku harap filler, uh, sitcom ni akan terus maintain dengan dia punya momentum ok ok that's all aku punya review untuk sitcom Kim's Convenience ni agak lain sikit sebelum aku review movie kali ni aku review sitcom pula ini adalah benda yang menarik yang aku tonton so aku nak share kat korang Okay, uh, jangan lupa pada yang baru je tonton aku punya video tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk aku punya notification untuk apakah upcoming review dan follow aku di at hdabdhmd ok thank you Assalamualaikum peace